ரொம்பவே கான்ட்ரவர்ஷியலான ஒரு டாபிக் எங்க திரும்பினாலும் ஸ்டார் சேலரி என்ன 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 ஹாலிவுட்லேருந்து நம்ம ஊர் சினிமா வரைக்கும் அதே டாபிக் தான் நம்மளோட கியூஎன்ஏ அண்ட் கமெண்ட்ஸ் இதை கேட்டிருக்காங்க ஸோ அது என்னன்னு சொல்லிட்டு அலசி ஆராய்ஞ்சு பார்த்துக்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் ரொம்பவே முக்கியமான இன்ஃபர்மேஷன்லேருந்து ஆரம்பிக்கலாம் நாங்கள் ஒரு டேப்லர் காலம் ப்ரிப்பேர் பண்ணி வச்சுருக்கோம் இது ஒன்லி ஃபார் ஹாலிவுட் ஆக்டர்ஸ் ஸோ அவங்க ஒவ்வொரு படத்துக்கும் என்னென்ன சேலரி வாங்கினாங்க அந்த படத்தோட ரிலீஸ் டைமில் என்ன ருபீஸ்க்கு எவ்வளவோ அதை கன்வெர்ட் பண்ணி அதை நம்ம வேல்யூ எவ்வளோ இருக்குன்னு பார்க்கணும் அப்புறம் பட்ஜெட்டும் நமக்கு தெரியும் அண்ட் அவங்க எந்த விதமான சேலரி அந்த ரெமினரேஷனை வாங்கியிருக்காங்க அப்படின்னு ப்ராஃபிட் ஷேரிங்காக அப்படி இல்லைன்னா ஃபுல் அமௌண்ட் வாங்கிட்டாங்களா அப்படின்ற விஷயம் அதையும் தவிர அவங்களோட சம்பளம் வந்து படத்தோட பட்ஜெட்டில் எவ்வளோ பெர்சன்டேஜ் இதுதான் கைஸ் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் நீங்கள் எப்பவும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஐடியலான சுச்சுவேஷன் எப்படின்னா என்டையர் படத்தோட பட்ஜெட்டில் 30 to 40 பர்சன்ட் எல்லாரோட சேலரியும் கவர் ஆயிடுச்சுன்னா படம் சூப்பராக வரும் படத்தோட விஷுவல் லுக் விஎஃப்எக்ஸ் எல்லாம் பயங்கரமாக இருக்கும்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் இருக்கு ஜென்ரலா ஸோ அது இங்கே எப்படி மேட்ச் ஆகுதுன்னு சொல்லிட்டு பார்த்துடலாம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து நம்ம ராபர்ட் டவுனி ஜூனியர் எல்லாருக்குமே தெரியும் அயன் மேன் இப்போ டாக்டர் டூமா கூட திருப்பி வரப்போறாரு ஸோ அவர் அவரோட பிக்கஸ்ட் ஹையஸ்ட் சேலரி ஸோ ஃபார் ரிலீஸ் அந்த மூவி பார்த்தீங்கன்னா என் கேம் அதுக்கு எவ்வளவு வாங்கியிருக்காரு <laughs> அவர் வந்து படம் ப்ரொடக்ஷன் ஆரம்பிக்கும் போது ட்வெண்ட்டி தான் வாங்கியிருந்தாரு ஸோ இட்ஸ் வெரி லெஸ் ஓ மை காட் அப்போ நீ பார்த்தனா எல்லாரோட சேலரி நீங்க அதில் நடிச்ச ஸ்கார்லட் ஜான்சன் கிறிஸ் ஹெம்ஸ் வர்த்து கிறிஸ் ஹெவன்ஸ் இவங்க எல்லாரோட சேலரி போட்டாலும் ட்வெண்ட்டி பர்சன்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் தான் வரும் ஏன்னா அவங்க விஎஃப்எக்ஸ் அண்ட் டெக்னிக்கல் டிபார்ட்மெண்ட்ல ஸ்பெண்ட் பண்றாங்க உங்களுக்கே தெரியும் அதோட விஷுவல்ஸ் எல்லாம் எவ்வளவு பயங்கரமா வரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ இப்போ நீங்க அடுத்து நீங்க பாத்தீங்கன்னா சாண்ட்ரா புல்லாக் இருக்காங்க ஸோ அவங்க செவன்டி மில்லியன் டாலர்ஸ் ஃபார் கிராவிட்டி மூவி வாங்கியிருக்காங்க இதுவும் ப்ராஃபிட் சார் எக்ஸாக்ட் நெக்ஸ்ட் நம்ம லியோனாரா டிகாபிரியோ பாத்தீங்கன்னா இன்செப்ஷன் படத்துக்கு 50 மில்லியன் டாலர்ஸ் 335 க்ரோர்ஸ் நம்ம ஊர் பணத்துல வாங்குறாரு अगेन அதுவும் प्रॉफिट ஷேரிங் சோ अगेन நீங்க இந்த மூவிஸ்லாம் பாத்தீங்கன்னா 30% குள்ள எல்லாரோட சாலரி முடிச்சிட்டாரு கரெக்ட் சோ இப்டியே தான் நீங்க கீழ போனீங்கன்னா எல்லா ஆக்டர்ஸ் டாப் ஆக்டர்ஸ்ோட சாலரி இன் நம்ம நம்ம ஊர் கரেন্সি பார்க்கலாம் நீங்க just for reference நம்ம அர்னால்டோட இவர் பார்த்தா கூட அவர் வந்து டைரக்டாவே வாங்குறாரு ஸோ அவர் வச்சு பார்த்தா கூட ஜஸ்ட் செவன்டீன் பர்சன்ட் ஆஃப் த மூவி பட்ஜெட் ஸோ அவர் டூ ஹண்ட்ரட் க்ரோர்ஸ் வாங்கியும் செவன்டீன் பர்சன்ட் தான் அது எக்ஸாக்ட்லி அப்போ எல்லா டெக்னீஷியன் அவங்க இவங்க எல்லா சம்பளம் முடிச்சா கூட முப்பது கூட வராது முப்பது கூட வராது ட்வெண்ட்டி ஃபைவ்லேயே முடிஞ்சிடும் எஸ் இப்போ நான் நம்ம ஊர் ரீஜினல் ஸ்டார்ஸுக்கு வரத்துக்கு முன்னாடி அதர் பேன் இண்டியா ஸ்டார்ஸ் நம்ம வரலான்னு இருக்கேன் பிகாஸ் இப்போ நீங்க இந்த ஹாலிவுட் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா ராபர்ட் டவுனி ஜூனியரை யாருக்கெல்லாம் தெரியும் ஒரு ஜெர்மனியில் இருக்கிற ஆளுக்கு தெரியும் சவுத் ஆப்ரிக்கா ஸ்வீடன் ஆஸ்திரேலியா பிரேசில் இந்த மாதிரி எல்லா ஊர்ல இருக்கிறவங்களுக்கும் அவங்களுக்கு தெரியும் பேன் வேர்ல்ட் ஸ்டார் சொல்லி அவரோடைய பிகெஸ்ட் கிராசிங் மூவில ஃபைவ் டுவெண்ட்டி எயிட் க்ரோஸ் எக்ஸாக்ட்லி நீங்க அந்த என் கேம் எடுத்துக்காம அதுக்கு முன்னாடி வந்த படம் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா டூ ஹண்ட்ரட் க்ரோஸ் வச்சுக்கலாம் டூ ஹண்ட்ரட் க்ரோஸ் டூ ஃபிஃப்டி க்ரோஸ்ல ஆரம்பிச்சிருக்காரு அயன் மேன் அப்பவே உலகம் ஃபுல்லா அவங்களுக்கு தெரியும் இப்போ இந்தியா ஃபுல்லா ஒட்டு மொத்தமா தெரிஞ்ச நபர்களுக்கு வரும் விச் இஸ் நம்ம கிரிக்கெட் ஸ்டார்ஸ் குஜராத்ல இருக்கிற கிராமத்துக்கு போய் கோலி தோனி யாரும் கேட்ட தெரியும் எல்லாரும் தெரியும் அப்படியே இந்த சைடு வெஸ்ட் பெங்கால்ல தெரியும் அப்படியே நம்ம ஊர் தமிழ்நாடு கிராமத்துக்குள்ள போய் கோலின்னு சொன்னா எல்லாருக்குமே தெரியும் கரெக்ட் ஸோ இப்போ இவங்களோட ஆனுவல் இன்கம் எவ்வளோன்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் ஸோ இப்போ நீங்கள் விராட் கோலி பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் க்ரோர்ஸ் அரௌண்ட் டாக்ஸ் பே பண்ணியிருக்காரு ரஃப்லி எல்லாருமே சொல்றது என்னன்னா கிட்டத்தட்ட டூ ஹண்ட்ரட் க்ரோர்ஸ் கரெக்ட் நம்ம வந்து ஜென்ரலி ஒரு தேர்ட்டி பர்சன்ட் இன்கம் டாக்ஸ் இருக்குமா போகுது அப்படி வச்சு கேல்குலேட் பண்ணி பார்த்தாலே நம்மளுக்கு டூ ஹண்ட்ரட் டூ டுவெண்டி க்ரோர்ஸ் அண்ட் தோனியும் இது கீழே வராரு இப்போ பிகாஸ் ரிட்டையர்ட்னால ஸோ எல்லாருமே அந்த டூ ஹண்ட்ரட் க்ரோர்ஸ் ஒன் ஃபிஃப்டி க்ரோர்ஸ் ரேஞ்சில் வாங்கியிருக்காங்க யார் எந்த கிராமத்துல போய் கேட்டாலும் யாருன்னு தெரியறவங்க உங்களுக்கு தெரியுமா தெரியாத இப்போ கைஸ் நம்ம தமிழ்நாடுக்குள்ள வருவோம் சோ இந்த தமிழ்நாடுல இந்த ஸ்டார் ஸ்டார்னா ஆக்டர்ஸாவும் இருக்கட்டும் டேரக்டர்ஸாவும் இருக்காரு இந்த ஸ்டார்ஸ் எவ்வளவு சேலரி வாங்குறாங்க
ஸ்பீல்பர்க் பேசியிருக்காரு ஸ்கார்சிசி பேசியிருக்காரு முக்கியமா நமக்கு தெரிஞ்ச ஜேம்ஸ் கேமரான் பேசியிருக்காரு சோ நீங்க அவதார் படம் பண்ணும் போது பாத்தீங்கன்னா ஜேம்ஸ் கேமரா நான் ஸ்டார்ஸ் கிட்டே போக மாட்டேன்னு சொல்லிட்டாரு சோ ஃபர்ஸ்ட் அவர் மேட் டெமன் கிட்ட போயிட்டு என்ன சொன்னாருனா உனக்கு நான் டென் பர்சன்ட் ப்ராஃபிட் ஷேரிங் தரேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சேலரியே கிடையாது அப்ரண்டே கிடையாது படம் ரிலீஸ் ஆகி ஓடிச்சுனா உனக்கு பத்து பர்சன்ட் தரேன்னு சொல்லியிருக்காரு ஸோ இவருக்கு வந்து ஜேசன் பான் கான்ட்ராக்ட் இருந்திருக்கு அண்ட் இதை பத்தி நம்பி எப்படா போறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரிஜெக்ட் பண்ணிட்டாரு ஸோ படம் எவ்வளோ கலெக்ட் பண்ணிச்சு தெரியுமா டூ பாயிண்ட் நைன் பில்லியன் யூஎஸ் டாலர்ஸ் அந்த வீடியோவில் அவர் எவ்வளோ ஃபீல் பண்ணுறாரு நீங்களே பார்க்கலாம் Sure it's the most money an actor ever turned down you know you will never meet an actor who turned down more money than me So get the 250 to 290 million dollar avlo kaasu vandirukom avlo vaangirukave maatanga yaar yaar adha avaru avaru solraare ena end game la robert downey vaangina highest salary 75 million dollars dhaan evlo nammalku potu paatha or 2000 2000 crores kitta varudhu oi yo இண்டஸ்ட்ரியலிஸ்ட்ரிய <laughs> இங்க பிபிபிக்கு எவ்வளவு வரும் நம்ம பாக்க அதாவது அவர் அங்க வாங்குற செவன்டி ஃபைவ் மில்லியன் யூஎஸ்டி நம்ம ஊர்ல அவர் இருந்திருந்தா எவ்வளவு வந்திருக்கும் சோ அங்க செவன்டி ஃபைவ் மில்லியன் டாலர்ஸ் வாங்கினா நம்ம ஊர்ல அந்த சேலரி வந்து ஒன் செவன்டி த்ரீ க்ரோர்ஸ் சோ ராபர்ட் டோனி ஜூனியர் நம்ம ஊர்ல அதே சேலரி வாங்கியிருந்தா ஒன் செவன்டி த்ரீ க்ரோர்ஸ் வாங்கியிருப்பாரு ஃபார் அவெஞ்சர்ஸ் என் கேம் வாவ் அதுவும் உலகம் ஃபுல்லாக தெரிஞ்ச அந்த படத்துக்கு அதுவும் டூ பில்லியன் டாலர்ஸ் மார்க்கெட் ஷேரில் கிராஸ் பண்ண ஒரு மூவிக்கு அவர் வாங்கின சம்பளம் ஒன் செவன்டி த்ரீ க்ரோர்ஸ் ஸோ டெக்னிக்கலி இப்போ நம்ம டூ ஹண்ட்ரட் க்ரோர் வாங்குற ஆர்டிஸ்ட் அவரை விட அதிகமாக வாங்கிருக்காங்க அவரை விட அதிகமாக வாங்குறாங்க ஆனால் என் கேமோட பட்ஜெட் நீங்கள் பாருங்கள் டூ தௌசண்ட் க்ரோர்ஸ் அவங்க ஆக்ட்ரஸ் கொடுக்குற மெயின் லீடு கொடுக்குற சம்பளம் வந்து ஒன் செவன்டி த்ரீ க்ரோர்ஸ் ஸோ எவ்வளோ விஎஃப்எக்ஸ் எவ்வளோ விஷுவல் ப்ரொடக்ஷன் டிசைன் கொடுக்குறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாருங்கள் இதே தான் ஸ்கார்சிஸியும் சொன்னார் ஸோ இதெலாம் நம்ம பார்க்கும்போது தான் இது வந்து முழுக்க முழுக்க தப்பா அப்படின்னு இதெல்லாம் கரெக்டா அப்படின்றத நம்ம இனிமேல் டிபைட் பண்ணி பார்க்கணும் ஸோ அதுதான் நம்ம நெக்ஸ்ட் பார்க்க போகிறோம் பட் அதுக்கு முன்னாடி ஒரு டிஸ்கிளேமர் இது முழுக்க முழுக்க சில பெர்ஸ்பெக்டிவ் அனலைஸ் பண்ணி நம்ம டிபேட் தான் பண்ண போகிறோம் இதில் யாரையுமே வந்து உயர்த்தியோ தாழ்த்தியோ பேச போகிறது கிடையாது அண்ட் இது வந்து ஒரு ஜென்ரல் டிபேட் கைஸ் நீங்களும் இதில் கலந்துக்கலாம் உங்கள் கமெண்ட்ஸில் உங்களுடைய ஒப்பீனியன்ஸ் அண்ட் வியூஸ் போடலாம் இந்த வீடியோ முடிஞ்ச உடனே அண்ட் அதுக்கு முன்னாடி எங்களோட வீடியோஸ்லாம் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தீங்க ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு மட்டும் பாருங்கள் பிகாஸ் நிறைய பேர் பார்க்குறது சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் பார்க்குறீங்க ஸோ இட்ஸ் ஹம்பிள் ரெக்வஸ்ட் ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இப்போ எஸ் கைஸ் இப்போ நம்ம வந்து பல பேரோட பெர்ஸ்பெக்டிவ்ஸ் பார்க்க போறோம் இந்த இஷ்யூல சோ இப்போ நம்ம ஆக்டர்ஸ் பாத்தீங்கன்னா படத்துல அவங்க இருந்தா அந்த வசூல் வந்து எல்லாருமே ப்ராஃபிட்டபிள் ஆயிருக்காங்க கிட்டத்தட்ட அவங்கள பார்க்க தான் ஆடியன்ஸே வராங்க பேசிக்கலி அதுதான் ஸ்டார் வேல்யூ அண்ட் அவங்க என்ன சொல்லுவாங்கன்னா இது எனக்கும் ப்ரொடியூசருக்கு உள்ள இருக்கிற ஒரு பர்சனல் பிசினஸ் கரெக்ட் அவர்கிட்ட நான் வந்து கூடுறான் புடிங்கியும் வாங்கல நான் இவ்வளவுதான் வேணும் எவன் வரீங்களோ வாங்கன்னு சொல்ல அவங்களா வந்து ஆஃபர் பண்றாங்க சோ அந்த பணத்துல நான் நினைக்கிறேன் அது எங்களுக்குள்ள இருக்கிற பிசினஸ் டிரான்சாக்ஷன் பியூரா நடக்குது உங்களுக்கு என்ன எல்லாமே கவர்மெண்ட் லீகலி எத்திக்கலி மாறலி எல்லாமே கரெக்டா ஆச்சு இதுல என்ன உங்க தப்பு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆக்டர் சைட்ல கேக்குறாங்க ஒரு டெக்னீஷியனா ஆக்டராவோ நமக்கு அந்த சேலரி கொடுத்தோம்னா வேணாம்னு சொல்ல போறோமா நான் கண்டிப்பா எடுத்துப்பேன் நெக்ஸ்ட் பெர்ஸ்பெக்டிவ் நீங்க பாத்தீங்கன்னா ப்ரொடியூசர்ஸ் பெர்ஸ்பெக்டிவ் சோ சில ப்ரொடியூசர்ஸ் நீங்க பாத்தீங்கன்னா நிறைய இன்டர்வியூஸ் அது இதுன்னு கொடுத்துருக்கிறது உங்களுக்கே தெரியும் இந்த மாதிரி நிறைய சேலரி எடுக்கிறாங்க படத்தை நல்லாவே எடுக்க முடியல படத்து லாஸ் ஆயிடுச்சுன்னா அவங்க போயிடுறாங்க ப்ரொடக்ஷன் ஃபுல்லாவே அன்சர்டைன் பிசினஸ் என்னதான் பெரிய ஸ்டார் இருந்தாலும் அது ஓடிடும் நம்மளால சொல்ல முடியாது அண்ட் தென் டிஸ்ட்ரிபியூட்டர்ஸ் அண்ட் எக்ஸிபியூட்டர்ஸ் இருக்காங்க which is theater owners and distributors avanga enna solranga na neenga padathile actors adhu din nariya selavu vechitinga ipo adha ellame enga thariyila katta paakringa so ana vasool nilavaram engalukku dhan theriyum na enga avlo panam kuduthu vaangano nu solittu ivanga kekkranga so inda moonu wing irukku adhu dhan inda movie industry liye irukra moonu main categories so engaloda opinion idhila enna nu paakkuradhukku munadi sila practical issues la paakalam நம்மளுக்கு வந்து முதல்ல இந்த ஆக்டர்ஸ் அண்ட் ப்ரொடியூசர் பெர்ஸ்பெக்டிவ் கேட்ட உடனே நம்மளுக்கு ஒரு கேள்வி வரும் ஏன் நம்மளும் இப்போ ஹாலிவுட் மாதிரியும் தெலுங்குல பண்ணுறாங்க பாலிவுட்ல பண்ணுற மாதிரிலா
இங்கேயும் பாலிவுட் தெலுங்குலாம் பார்த்தா ஹாலிவுட் அளவுக்கு கிடையாது ஆனாலுமே அவங்களுக்கு வந்து டிரான்ஸ்பரன்சி நம்ம ஊரோட கொஞ்சம் அதிகம் ஏன்னா இப்போ நீங்கள் தெலுங்குல பார்த்தீங்கனாலே அந்த ஆக்டர் அந்த டிஸ்ட்ரிபியூஷன் பார்த்தீங்கனாலும் அந்த ஆக்டர் ஃபேமிலி அவங்க தெரிஞ்சவங்க இருப்பாங்க அண்ட் தியேட்டர்ஸ் கூட அவங்களே ஓன் பண்ணுறாங்க எக்ஸாக்ட்லி ஸோ இது எல்லாமே ஒரு மெயின் விங்குக்குள்ளேயோ ஒரு ஃபேமிலிக்குள்ளேயோ இல்லை ஃப்ரெண்ட்ஸ்குள்ளேயோ வரதுனால அவங்களால ஈஸியாக ப்ராஃபிட் ஷேரிங் பண்ண முடியாது எந்த தேட்டரில் எவ்வளோ ரிலீஸ் ஆகுது நம்பர்ஸ் எல்லாம் அவங்களுக்கு வருது ஆமாம் ஸோ தமிழ்நாட்டில் வந்தால் அதுதான் அங்கே பிரச்சனையே இங்கே வந்து எல்லாருமே பிரிஞ்சு இருக்கவங்க ஸோ தேட்டர் ஓனர்ஸ்லாம் செப்பரேட் ப்ரொடியூஸ் ப்ரொடியூசர்ஸ்லாம் செப்பரேட் ஆக்டர்ஸ் எல்லாம் செப்பரேட் ஸோ யாரையும் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ட்ரஸ்ட் பண்ண முடியாது நம்ம ஆக்டர்ஸ் சைட்லேயும் எடுத்துக்கிட்டோம்னா ஸோ நம்ம ஈஸியாக சொல்லிடுறோம் ஏ கம்மியாக வாங்குடா இல்லை ப்ராஃபிட் ஷேரிங் ஆனால் ஒரு ப்ரொடியூசர் சைட்லேருந்து கரெக்டாக கணக்கு வழக்குகள் வராமல் நீங்கள் என்ன டிசர்விங் சேலரியோ ரெமினரேஷனோ அதை விட உங்களை ரொம்ப பயங்கரமாக குறைச்சிட்டாங்கன்னா என்ன பண்ணுவீங்க யா ஸோ அதே மாதிரி நம்ம ப்ரொடியூஸ் ப்ரொடக்ஷன் கிட்ட போவோம் ப்ரொடக்ஷன் கிட்ட வந்து டிஸ்ட்ரிபியூட்டர்ஸ் கிட்டே இருந்து அதுவும் கரெக்டாக கணக்கு வரலன்னு என்ன பண்ணுவோம் ஏன்னா அவங்க பிளாக் கலர் சில ப்ராப்ளம்ஸ் வரும் அந்த மாதிரி நிறைய ட்ரான்ஸ்பரன்சி இல்லாமல் இருக்கு ஸோ அவங்க ஏமாத்தினாங்க அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க அண்ட் அவங்க என்ன சொல்லுவாங்க இதெல்லாம் எங்கே வந்து கடைசி சீட்டிங்கில் முடியுதுன்னா தேட்டருக்கு நிறைய பேர் வராமல் பைரசி திருட்டு விசிடி தமிழ் ராக்கர்ஸ் பிளாஸ்டர்ஸ் எல்லாம் பார்த்துடுறாங்க கிட்டத்தட்ட கடைசியில் ஆடியன்ஸ் சீட்டிங் சைடும் டிஸ்ட்ரிபியூட்டர்ஸ்க்கும் தேட்டர் ஒன்னர்ஸ்க்கும் ப்ராப்ளம் ஸோ இதுதான் ஆக்சுவலி கரண்ட் ஸ்டேட்டஸ் நம்மளுக்கு இதில் நம்ம வந்து ஒன்லி ஹீரோவை மட்டும் தான் பார்க்குறோம் ஸோ இதில் வந்து டேரக்டர்ஸ் இருக்காங்க ஸ்டார் டேரக்டர்ஸ் ஸ்டார் ஹீரோயின்ஸு ஸ்டார் மியூசிக் டேரக்டர்ஸ் எல்லாருமே இருக்காங்க பட் நம்ம சேலரி வைஸ் பார்த்தா ஹீரோவுக்கு இருக்கிற விட ஒரு கிட்டத்தட்ட பத்து மடங்கு கம்மியாக தான் எல்லாருக்கும் இருக்கும் ஆனால் இங்கே தான் ஒரு ட்விஸ்ட் என்னென்ன ஹீரோ வந்து மெயின் ஸ்டார் ஹீரோஸ் எல்லாருமே ஆட்ஸ் எதுவும் நடிக்க மாட்டாங்க என்டோர்ஸ்மெண்ட்ஸ் எதுவுமே இருக்காது பட் ஹீரோயின்ஸுக்கு வந்தீங்கன்னா சேலரி வைஸ் கம்மியாக இருக்கும் பட் ஆட்ஸ் என்டோர்ஸ்மெண்ட்ஸ் எல்லாமே பீக் ஆடுச்சு ஒரு இன்ஸ்டாகிராம் போஸ்ட் போட்டால் இவ்வளோ லேக்ஸ் அவ்வளோ க்ரோர்ஸ் எல்லாமே அந்த மாதிரி அதர் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் ஆமாம் அதே மாதிரி மியூசிக் மியூசிக் டேரக்டர்ஸ் வந்து கான்சர்ட்ஸ் எல்லாருமே போய் எல்லாம் நடத்தி நீங்கள் ஃபைனலி ஒரு இயர் எண்டோட ரெவன்யூ இன்கம் எல்லாருக்கும் போட்டிங்கன்னா மோர் ஆர் லெஸ் அந்த ரேஞ்சில் வந்து எல்லாமே முடியும் அந்த ஸ்டார் லெவலில் இருக்கவங்களை மட்டும் பேசலாம் நாட் வளர்ந்து வர யாரையும் பேசல பட் ஹீரோயின்ஸுக்கு வந்து அந்த அளவுக்கு பேக்கேஜ் கொடுக்கலனால தான் அவங்க இதெல்லாம் பண்ணுறாங்களா அவங்களுக்கும் இப்படி கொடுத்துருந்தா அப்படி இருந்திருப்பாங்களா அது என்ன ஏதுன்னு சொல்லிட்டு நமக்கு தெரியாதது பட் என் ஆஃப் த டே நீங்கள் அமெரிக்கான் சார் சொன்னதை கேட்டிருப்பீங்க ஃபில்ம் த ஃபேக்ட் ஆஃப் த மேட்டர் இஸ் தட் யோ யோ ஃபீ இஸ் இஸ் கனெக்டட் டு யோ அபிலிட்டி டு ஃபில் த தியேட்டர் ஸோ நம்ம இதை வச்சு பார்க்கும்போது ஆக்டர்ஸ் சைடில் இருக்க நியாயத்தை நல்லாவே புரிஞ்சிக்க முடியுது இல்லை ஆனால் இன்னும் ஒரு ஃபேக்டர் இருக்குது விச் இஸ் ரிஸ்க் ஸோ இந்த ரிஸ்க்கை வந்து இப்போ நம்ம ரெண்டாக பிரிக்கலாம் ஒன்று வந்து ஃபினான்ஷியல் ரிஸ்க்கு இன்னொன்று வந்து கரியர் ரிஸ்க் ஸோ இப்போ நம்ம ஆடியன்ஸ்லேருந்து பார்த்துட்டு வரணும் ரிவர்ஸில் இப்போ ஒரு ஆடியன்ஸாக நீங்கள் படத்துக்கு போயிருக்கீங்க போயிட்டு படம் நல்லா இல்லை ஏமாத்திட்டாங்க ஃபேக் ப்ரமோஷன் பண்ணி வர அமைத்திட்டாங்கன்னா என்ன ஆக போகுது டூ ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் லாஸ் ஸோ இந்த லாஸ் தௌசண்ட் ருபீஸ்னு போட்டுக்கோங்க அப்புறம் கமெண்டில் சொல்லுவாங்க தௌசண்ட் ருபீஸ் ஆக்சுவலி ரைட் யுவர் ரைட் ஸோ அங்கே ஃபினான்ஷியல் லாஸ் நடக்குது டு சர்டன் எக்ஸ்டென்ட் ஏன்னா நம்ம வந்து நம்ம வாங்குற சேலரி அதுலேருந்து ஒரு தௌசண்ட் ருபீஸ் போகுதுன்னு வச்சுக்கோங்க பட் கரியருக்கு நம்மளுக்கு சம்மந்தமே கிடையாது ஸோ ஆடியன்ஸ் நம்ம பாட்டு நம்ம வாழ்க்கையை பார்த்துட்டு போவோம் நமக்கு அந்த தௌசண்ட் ருபீஸ் ஆர் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் வாட் எவர் அதுதான் லாஸ் ஸோ அதே நம்ம நெக்ஸ்ட் வந்தோன்னா டிஸ்ட்ரிபியூட்டர்ஸ் எக்ஸிபியூட்டர்ஸ் தியேட்டர் ஓனர்ஸ் எல்லாம் இருக்காங்க ஸோ அவங்களுக்கு ஒரு படம் நல்லா ஓடல அப்படின்னா ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் காசு போயிடும் அவங்களுக்கு ஃபினான்ஷியல் லாஸ் இருக்கு பட் தியேட்டர் அப்படியே தான் இருக்கும் அடுத்த படம் போட்டுருவாங்க படத்தை தூக்கிடுவாங்க ஸோ தட் இஸ் நோ கரியர் லாஸ் அப்புறம் நம்ம ப்ரொடியூசருக்கு வரலாம் ப்ரொடியூசருக்கு வந்தோன்னா அந்த மனுஷன் தான் ஃபினான்ஷியல் கிட்ட இருந்து காசு வாங்கி அவ்வளோ கோடி கோடியாக இன்ட்ரெஸ்டோடு இருக்கிற ஆள் ஸோ அந்த ப்ரொடியூசருக்கு படம் நல்லா போகுதுன்னா ஹியூஜ் ஹியூஜ் ஹிட் மீன்ஸ் ஸோ அவருக்கு ஃபினான்ஷியலி ரொம்ப பெரிய லாஸ் நம்ம நிறைய பார்த்துருக்கோம் ப்ரொடக்ட் ப்ரொடியூசர்ஸ்லாம் வந்து சில பேர் சூசைட் பண்ணியிருக்காங்க ரொம்பவே ஒரு கவலைக்கடமான ஒரு விஷயம் அது பட் கரியர் வைஸ் பார்த்தால் அவங்களுக்கு இன்னொரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்கு பிகாஸ் நம்ம இங்கே பேசுறது கை ஸ்டார் வச்சு எடுக்கிற ப
இப்போ நம்ம வந்து வாட் இஃப் பார்ப்போம் அதாவது நம்ம பேசுற மாதிரி ஆக்ட்ரஸ் எல்லாம் வந்து கம்மியா சேலரியா வாங்கிட்டா ப்ரொடியூசர்ஸ் எல்லாம் வந்து அவங்களுடைய கணக்கு வழக்குகளை கரெக்டாக காமிச்சிட்டா ஈவன் டிஸ்ட்ரிபியூட்டர்ஸ் அண்ட் எக்ஸிபியூட்டர்ஸ் மக்கள் எல்லாம் பைரசி பார்க்காம தமிழ் ராக்கர்ஸ் யூஸ் பண்ணாம கரெக்டா தேட்டருக்கு மட்டும் வந்து பார்த்துட்டா இந்த மாதிரி ஒரு கற்பனையான ஒரு சுச்சுவேஷன் நடந்து ஸோ இப்போ நம்ம ஊர்ல ஒரு படம் எடுக்கிறாங்க அப்படின்னா அதோட பட்ஜெட் அலாகேஷன் எப்படி நடக்கும் அது எந்த மாதிரியான படமா வரும் இப்போ பார்ப்போம் ஸோ அதுக்கு நம்ம வந்து ரீசெண்டாக வந்த ஒன் ஆஃப் த பிக்கஸ்ட் பட்ஜெட் ஃபிலிம்ஸ்னு பார்த்தா கோட் படம் தான் ஸோ அதை நம்ம எக்ஸாம்பிள் எடுத்தால் கரெக்டாக இருக்கும்னு நினைக்கிறோம் ஸோ ப்ரொடியூசர் நம்ம இன்டர்வியூவில் சொன்ன அஃபிஷியல் ஃபிகரே ஃபோர் ஹண்ட்ரட் க்ளோஸ் ப்ளஸ் ஜிஎஸ்டி ஆர் சம்திங் அந்த மாதிரி சொன்னாங்க டோட்டலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்க்ளூடிங் ஜிஎஸ்டி ஆல்மோஸ்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் பண்ணியிருக்கோம் அந்த படத்துக்கு ஸோ ஃபோர் ஹண்ட்ரட் க்ளோஸ் பட்ஜெட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம எடுத்துப்போம் ஸோ இப்போ இதில் நம்ம ஆக்டரோட சேலரி மெயின் ஆக்டர் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா டூ ஹண்ட்ரட் க்ரோஸ்னு சொல்லிட்டு எல்லாருமே சொல்கிறாங்க அது எந்த அளவுக்கு உண்மை அது எப்படி ஷேர் ஆச்சு என்ன ஆச்சுன்னு ப்ரொடியூசருக்கு மட்டுமே தெரியும் நம்ம பேசுறது எல்லாமே kind of speculation but or calculation kaga nam eduthu pom so 200 crores idukaparam namak star director irukanga star technicians irukanga other actors irukanga heroines ellarume ellarume irukanga so ivangalude salaries ellathi setha or 50 crores varuma easily varum 50 60 crores varum so ipo rendu thiyum add panna 260 crores so idu kitta thatta or 60 65% of film budget kitta vandiruchu so nam hollywood la paathadhu enna 20 30 la irukano appdi paathom aama inga vandu actually 20 30 kuda illa ange illa profit sharing oda dhaan 20 30 vandiruchu exactly correct correct பட் இங்க வந்து முன்னாடியே சிக்ஸ்டி செவன்டி பர்சன்ட் வந்து படத்துல காசு போயிடுச்சு இனிமேதான் மீதி இருக்கிற காசுல ஷூட்டிங்கே ஆரம்பிக்க போகுது ஸோ கிட்டத்தட்ட நூத்தி நாற்பது கோடி மீதி இருக்கு ஸோ இதை வச்சுதான் அவங்க வந்து ஃபுல் படம் பண்ணணும் இதுல டெக்னாலஜி டெக்னாலஜி அதுவும் டிஏஜிங்ன்ற ஒரு ஸ்பெஷல் டெக்னாலஜி அப்பார்ட் ஃப்ரம் அதர் லாட் ஆஃப் ஏஃப் எக்ஸ் ஃபாரின் அவ்வளோ கண்ட்ரி இந்த விஷயத்துல இந்த பிலிம் குரூவை நம்ம நிஜமாவே பாராட்டணும் சொல்லிவிட்டு தான் பிகாஸ் இவ்வளோ இருக்கிற லிமிடெட் பட்ஜெட்ல கூட ஒரு பயங்கரமான டெக்னாலஜியை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி ஒரு பயங்கரமான ரிஸ்க் எடுத்திருக்காங்க அதுவும் ஷார்ட் டைம் ஷார்ட் டைம்ல இது வந்து ஒரு பயங்கரமான கல்ச்சுரல் ஷிஃப்ட் இதை பத்தி தான் நம்ம அடுத்தது பேச போறோம் பட் கம்மிங் பேக் யூ அகேன் ஒன் ஃபார்ட்டி க்ரோஸா ஸோ ஒன் ஃபார்ட்டி க்ரோஸ்ல எடுத்த இந்த படம் வாட் இஃப் தேர்ட்டி பர்சன்ட்குள்ள எல்லா சேலரியும் முடியணும் அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட டூ எயிட்டி க்ரோஸ் வருது எஸ் ப்ரொடக்ஷன் காஸ்ட் ஸோ லோலா விஎஃப்எக்ஸ்க்கு எவ்வளோ அமௌண்ட் இன்னும் கொடுத்துருக்கலாம் இன்னும் மற்ற ப்ரொடக்ஷன்ல எவ்வளோ கொடுத்துருக்கலாம் லொகேஷன்ஸ் இன்னும் எவ்வளோ பண்ணிருக்கலாம் நிஜமான ட்ரெயினை கூட வாங்கி வெடிக்க வச்சிருக்கலாம் ஆர் படத்தோட பட்ஜெட் கம்மியே பண்ணிருக்கலாம் இதே ப்ராடக்டே கொடுத்து கம்மி பண்ணிருக்கலாம் ப்ராஃபிட் கூட அதிகமா இருக்கும் ப்ரொடக்ஷன் எக்ஸாக்ட் அண்ட் ஆல்சோ இந்த தேர்ட்டி பர்சன்ட் ரூல் வரும்போது நம்ம ப்ராஃபிட் ஷேரிங்கும் பேசுறோம்ல ஸோ ப்ராஃபிட் அதிகமா இருந்தால் திருப்பி ஹீரோக்கு எல்லாருக்கும் அதிகமாயிருக்கும் <laughs> ஸோ அதெல்லாம் அவங்க காஷ்டப்பட்டு உழைச்ச ஒரு விஷயம் அது இப்போ இந்த கல்ச்சுரல் ஷிஃப்ட்டுக்கு நீங்க பாத்தீங்கன்னா இப்போ நீங்க தேட்டருக்கு போறீங்க ஒரு படம் பாக்குறீங்க நீங்க பாக்குறது வந்து ஒரு லெஸ் ஆஃப் அ குவாலிட்டி மூவி ஆர் இதை விட பொட்டன்ஷியல் இருக்கு ராபர்ட் டவுனிக்கு வாங்குற சேலரி அமௌண்ட் நம்ம ஸ்டார்ஸ் வாங்குறாங்க அண்ட் நம்ம படம் அப்போ டூ தௌசண்ட் குரோஸ் பட்ஜெட் போகுதா இல்ல எப்படி போகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம தேட்டர்ல போய் பார்க்கும் போது அது எப்படி இருந்திருக்கணும் அங்க எந்த மாதிரியான பட்ஜெட் அலகேஷன்ஸ் இருந்திருக்கணும் அவதாரில் நடந்தது தான் ஸோ எப்படி ஆக்டர் சேலரி கம்மி பண்ணிட்டு மொத்தமாக விஎஃப்எக்ஸ்ல டெக்ல போட்டாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ நீங்க பாத்தீங்கன்னா அது எவ்வளோ பெரிய கல்ச்சரல் ஷிஃப்ட் கொடுத்துருக்காரு இந்தியாவை தாண்டி அதர் ஸ்டேட்ஸ்ல தாண்டி அதர் கண்ட்ரீஸ்ல சினிமா தான் ஒரு டோர் மாதிரியே கரெக்ட் நம்ம ஊருக்கு வரதுக்கு முன்னாடி நம்மளோட பாட்டெல்லாம் கேட்டிருப்பாங்க நம்ம படத்தெல்லாம் பார்த்துருப்பாங்க ஸோ இதுதான் டெக்னிக்கலி ஹாலிவுட் பண்ணுது சினிமாவா இருந்தாலும் சரி ஒரு கமர்ஷியலா இருந்தா கூட சரி வரைக்கும் எல்லாமே டாப் நாட் குவாலிட்டி குவாலிட்டியில மட்டுமே போக்கஸ் பண்றாங்க அது பண்றதுனால தான் நம்மளுக்கு அது ஸ்டாண்டர்டா மாறிடுச்சு ஸோ நம்ம ஊர் படம் கூட ஹாலிவுட் லெவல் ஹாலிவுட் லெவல் எல்லாரும் அதையே மேல வச்சு பேசுவோம் மார்க்கெட்டிங் ஜீனியஸ் கைஸ் அதை வச்சு நிறைய ஏமாத்திருக்காங்கன்னு சொல்றாங்க நம்ம அப்போலோ தேர்ட்டின் மிஷன் எப்படி ஏமாத்தினாங்க மூன் லேண்டிங் அது இது எல்லாமே எல்லாமே நீங்க கடைசியில நீங்க வந்தீங்கன்னா பிலிம் அண்ட் மார்க்கெட்டிங் அதுல அவங்க எந்த மாதிரியான இடத்த பிடிச்சிருக்காங்களோ அதுதான் நம்ம வருது ஸோ நம்ம ஊர்லயும் பயங்கரமான குவாலிட்டி
ஃபைவ் லேக்ஸ் சிக்ஸ் லேக்ஸ் டவுன்லோட்ஸ் இருக்குது ஒரு மேக்னெட் லிங்க்கில் அதை தவிர அவங்களே நாலு லிங்க் போட்டிருக்காங்க அதை தவிர நிறைய அப்லோடர்ஸ் இருக்காங்க ஸோ இந்த அமௌண்ட்லாம் நீங்கள் இன்னும் வச்சிங்கன்னா எங்கேயோ போயிடும் எல்லாருக்கிட்டையும் தப்பு இருக்கு கரெக்ட் ஆக்டர்ஸ் நீங்கள் சொல்லலாம் ப்ரொடியூசர் சொல்லலாம் பிளேம் கேம் நாங்கள் ஆடிக்கிட்டே இருக்கலாம் ஆனால் நம்ம எல்லாருமே ஒரு விதத்தில் ஒரு ஸ்டெப் எடுத்து வச்சா தான் இது மாற்ற முடியும் ஸோ இப்போ கன்க்ளூஷன் என்ன தான் கடைசியில் பண்ணலாம் என்ன தான் சொல்ல வரீங்க அப்படின்னா இப்போ நம்மளோட பர்சனல் இப்போ எங்களை எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அவ்வளோ காசு ஏதாவது வருதுன்னா கண்டிப்பாக எடுத்துக்கணும் எடுத்துப்போம் யாருமே வர காசை போயிட்டு வேண்டாம்னு சொல்லவே மாட்டாங்க பட் நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா எவ்ரி ஃபைவ் மூவிஸ்க்கு ஏதாவது ஒரு மூவி வந்து இந்த இண்டஸ்ட்ரியில் நடக்கிற சில விஷயங்களை ஷிஃப்ட் பண்ணும் அதாவது இது நடித்தா நம்ம இண்டஸ்ட்ரியோட மார்க்கெட் ஓப்பன் ஆகும் இந்த மாதிரி நம்ம இண்டஸ்ட்ரியில் ஒரு டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணுது இல்லை அது ஒரு விஎஃப்எக்ஸாக இருக்கலாம் டீப் ஃபேக்காக இருக்கலாம் டிஏஜிங்காக இருக்கலாம் வாட் எவர் இட் இஸ் ஸோ இந்த ஒரு டெக்னாலஜியை புதுசாக நம்ம செய்யும் போது ஓகே நம்ம இந்த படத்துக்கு சம்பளத்தை குறைச்சிப்போம் ஏன்னா ஒரு அஞ்சு படத்துக்கு நம்ம இவ்வளோ வாங்கிட்டோம் ஸோ ஒரு படத்துக்கு குறைச்சிப்போம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எப்பயாவது ரேரா ஒரு பர்சனல் ப்ராஜெக்ட்ஸ் ஆர் பர்சனல் சாய்ஸ் அடிப்படையில் ஒரு ஃபைவ் இயர்ஸ் ஒன்ஸ் செய்யலாம் ஸோ இட்ஸ் லைக் நம்மளை வாழ வச்ச இண்டஸ்ட்ரிக்கு நம்ம திருப்பி கொடுக்குற ஒரு விஷயம் எக்ஸாக்ட் அந்த மாதிரி நீங்க பாத்தீங்கன்னா எவ்ரி ஸ்டார் இதை வந்து எப்பவாவது நீங்க இன்டர்வியூல சொல்றது பார்க்கலாம் இந்த இண்டஸ்ட்ரிக்கு ஏதாவது நம்ம பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன் ஏதாவது நம்மளை நம்பி இருக்கிற மக்கள் ஃபேன்ஸுக்கு ஏதாவது புதுசாக இண்டஸ்ட்ரி செய்யணும்னு நினைக்கிறேன் அந்த செய்கிற விஷயமே நல்ல ஒரு பயங்கரமான ப்ராஜெக்ட் வரும்போது அந்த ப்ராஜெக்ட்டுக்கு மட்டும் ஒரு ப்ராஃபிட் ஷேரிங்கோ அது கணக்கு வழக்கு சரியாக வரலன்னா கூட அந்த படத்தில் கொஞ்சம் இது பண்ணிக்கிட்டா அந்த படத்தை பற்றி நாளைக்கு உலகம் ஃபுல்லாக பேச போகிறாங்க நம்ம இண்டஸ்ட்ரியே திரும்ப போகுது ஷிஃப்ட் ஆக போகுது நிறைய விஷயங்கள் நடக்கலாம் இதில் என்னென்னா இது வந்து ஒரு வாட்டி பழக்கி விட்டால் எல்லாருமே இது அட்வான்டேஜ் எடுத்துப்பாங்கன்னு நாங்கள் பய பயப்படலாம் பட் இதை எல்லா ஸ்டார்ஸுமே சேர்ந்து ஒரு பேட்டர்னாக பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்கன்னா அப்போ இந்த ப்ராப்ளம் பெருசாக வராது ஸோ இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஆக்டருக்கு மட்டும் தான் தெரியும் இந்த படம் எங்கே வரப்போகுது ஏன்னா டேரக்டர் அவர் தான் ட்ரெஸ் பண்ணுறாரு அண்ட் ப்ரொடியூசர் எப்படி இருக்க போகுது யார் வர போகிறாங்க எல்லாமே அவருக்கு தெரியும் ஸோ ஒரு ஆக்டர் நினச்சா ரைட் டெசிஷன்ஸ் அண்ட் ரைட் கால் கரெக்டாக எடுக்கலாம் கரெக்ட் இது வெளில சொல்லாமல் ப்ராஃபிட் ஷேரிங் அந்த மாதிரி பண்ணி ஸோ இதுதான் எங்கள் சைட்லேருந்து தெரிஞ்ச யோசித்த விஷயங்கள் எங்களுக்கு இருக்கிற இன்ஃபர்மேஷன் ஃப்ரம் தி இன்டர்நெட் நாலேஜ் அண்ட் எல்லாமே ஸோ நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள் நீங்கள் நம்ம எல்லாருமே ஒவ்வொருத்தர் கமெண்ட் பேசி டிபேட் பண்ணலாம் எப்படி வருதுன்னு சொல்லிட்டு கமெண்ட்ஸ் பார்க்க ஆவலாக இருக்கும் அதே மாதிரி இதே மாதிரி வேறு டாபிக்ஸ் எதாவது டிஸ்கஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா அதையும் நீங்கள் கமெண்டில் போடுங்க நம்ம கண்டிப்பாக டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் ஓகே கைஸ் தட்ஸ் இட் ஃபார் திஸ் வீடியோ நிறைய பேர் கேட்டீங்க அதனால தான் இந்த வீடியோ போட வேண்டிய கட்டாயம் சூழ்நிலை ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் வாட்சிங் உங்களை நாங்கள் அடுத்த வீடியோவில் சந்திக்கிறோம் பாய் பாய் க